சுத்து வச்சிருக்கியா எங்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு கதை விட்டுட்டு இருக்க எனக்கு <laughs> 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 சும்மா எப்ப கேட்டாலும் காசு இல்ல காசு இல்லங்கிறது அதான் உடச்சு பார்த்தேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தானே தெரியுது நான் நினைச்சது கரெக்ட் தானே இவ்வளோ இருக்கு என்ன ஏமாத்திரியா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தொடச்சு எடுத்துட்டு இன்னும் என்ன இருக்கு ஏதாவது கடன் கிடைச்சாதா உண்டு இவ்வளோ டாக்குமெண்ட்ஸ் கையில வச்சிருக்க வாய்க்கும் சம்பவம் போய் சொல்ற ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணும்போது இவ்வளோ தைரியமா கேட்குற முன்ன மாதிரிலாம் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன உன் காசு உன்கிட்ட சொன்ன தேதிக்குள்ள உன் கைக்கு வரும் நீ கிளம்பு அது எப்படி நீ நினைச்சா இப்பவே செட்டில் பண்ணலாம் அப்புறம் எதுக்கு நான் எழுத அடிக்கிற என்கிட்ட தான் ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்றல்ல ஆவடில ஒரு फ्लैट இருக்கு அதுவே எப்படி 40 லட்சம் போகும் எஸ்பிஐ ல ஒரு 5 லட்சம் இருக்கு ஷேர் அது அதுன்னு பார்த்தா எப்படியும் 75 லட்சத்துக்கு மேல உங்கிட்ட இருக்கும் ஏய் அது எதுமே என்னோடது இல்ல சிங்கப்பூர்ல இருக்கற எங்க மாமாவோட இன்வெஸ்ட்மென்ட் சும்மா நடக்காத உனக்கு போய் சொல்லவே வரல சரி அத விடு பேங்க் லாக்கர்ல ஒரு 50 சவரன் நகை வச்சிருக்கியே அது அது அம்மாவோட நகை அப்பா உங்க ஞாபகமா வச்சிருந்தது பேங்க்ல வச்சு நான் பூஜையா பண்ண போற பைசாமே எடுத்து கொடுத்தா நான் வேலைய பாத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன்ல நான் தான் ஒரு மாசத்துல தரேன்னு சொன்னல இதெல்லாம் எதுக்கு தேவலாம தலையிடுற வேற என்ன பண்றது எனக்கு தான டைம் லாஸ் ஆகுது நீ குடுக்குற 50 லட்சத்துக்கு ஊன் குடுவே எத்தனை நாள் தான் இருக்குது இதனால எனக்கு தான் லாஸ் காசு காசு நீ ஏன் இப்படி அலையற காசு இருந்தா எல்லastype பண்ணலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கயா உன்கிட்ட இப்ப யார் அட்வைஸ் கேட்டா கேட்டத குடுக்காம கண்டத பேசிட்டு இருக்க அதானே நீ எல்லாம் பேசி திருந்துற ஜென்மமா சரி இது இல்ல அப்புறம் எதுக்கு பேசுற சரி இப்ப நீ என்ன திருத்தி என்ன பண்ண போற உன் கூட குடும்பம் பண்ண சொல்றியா நீ தூங்குறப்ப காலம் கி விடணும் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தது ஷூவ கழட்டணும் உனக்கு சமைச்சு போட்டு வீட்டை பாத்துக்கணும் அதானே சொல்ல வர இதெல்லாம் எனக்கு தேவல எனக்கு தேவ காசு அப்படி நீ என்னதான் பண்ற உனக்கு எதுக்கு இவ்வளவு காசு இவ்வளவு காசு வச்சு என்ன பண்ண போற அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு இது ஏன் பிசினஸ் இதல யார் தலையிட்டாலும் எனக்கு பிடிக்காது பிசினஸ் அப்புறம் இந்த காசு வச்சிட்டு அனாத பசங்க எல்லாம் காப்பாத்துன்னு சொல்ல போறியா சே உன பாக்கவே பிடிக்கல பிடிக்கல இல்ல அப்புறம் எதுக்கு வெயிட் பண்ற காசு குடுத்துற நான் பாடக்கு போயிட்டே இருக்க இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் பார்த்ததுல இருந்து கம்மியா கேட்டேமே நானே ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கேன் என் மனசு மாறதுக்குள்ள ஒழுங்க கேட்டத குடுத்துற ஹலோ நித்யா ஹாய் சொல்லுங்க விமல் கொஞ்சம் அர்ஜென்டா பார்க்கணும் வர முடியுமா எங்க ஆபீஸ்ல தான் ஆ 1 hour ஆகும் பரவாலையா இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர முடியுமா ஓ ஓகே ஓகே ஐ கம் थैंक यू நித்யா திடீர் கால் பண்ணதும் இருக்குற வேலைய விட்டுட்டு மறக்காம வந்திருக்கீங்க ஒருவேளை நீங்க என்ன கூப்பிட்டு இருந்தா நான் வந்திருப்பேனா எனக்கே தெரியல நீங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் கரெக்ட்டா அவசரப்பட்டு சனிய வீட்ல கூட்டி வந்து வச்சிருக்கனே அத வச்சு சொல்றீங்களா அப்படி எல்லாம் சொல்ல வரல நான் கேட்டதே வேற அதுக்குள்ள நீங்க டென்ஷன் ஆயிட்டீங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல லைஃபே நரகம் ஆயிடுச்சு அதுவும் நானே தேடிட்டேன் ஏ மேலே எனக்கு வெறுப்பா இருக்கு என்னாச்சு விமல் எதுக்காக நடந்ததே நினைச்சு இவ்ளோ வெக்ஸ் ஆகுறீங்க நானும் சக்தி அவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நீங்க கவலையே படாதீங்க கண்டிப்பா அவளை பிடிச்சி உள்ள போட்டுடலாம் சொன்ன தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நித்யா எனக்கு வர வர அவகிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையே போயிடுச்சு அவன் ஒரு ஃப்ராடு 
அவளே இவ்வளவு தில்லா இருக்கானா நீங்க எப்படி இருக்கணும் நான் சித்ராக்கு எதிரா நிறைய எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பார்த்தாலே அலறிடுவான் யாரு அவ அவளை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க சினிமால கூட நம்ம யாரும் இப்படி பார்த்துருக்க மாட்டோங்க எத்தனை பேரை பைத்தியமாக்கி இருப்பாளோ எப்படி அவளை போய் நான் நம்பினு எனக்கே தெரியல எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் விமல் நீங்க நம்பவே தான் இன்னைக்கு அவளை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிய போகுது எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு நிறைய தடவை நான் அழுதுருக்கேன் ஆனா நீங்க சொல்லும் போதுதான் ஏன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு எனக்கு புரியுது தேங்க்ஸ் நித்யா எல்லாருக்குமே எல்லாம் புரியும் விமல் நம்ம பிரச்சனைய அடுத்தவங்க பிரச்சனையா தள்ளி வச்சு பார்த்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பாசிபிள் தான் கிரேட் சாரி நான் எதுக்கு கூப்பிட்டேங்கிற விஷயத்த நான் என்ன சொல்லலையே இது பாருங்க என்ன சித்ரா சம்பந்தப்பட்ட சில டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன நீங்களும் அவங்க கிட்ட இருந்து சுட்டுட்டீங்களா ம் சூப்பர் எடுக்கணும்னு போலங்க நேத்து என்ன கேக்காம என் ரூம்க்குள்ள வந்து வெறுப்பேத்திட்டான் சாம கடுப்பாயிடுச்சு அவ Dress எல்லாம் எரிச்சலன்னு கோவத்துல போனேன் அப்பதான் இதெல்லாம் கிடைச்சது Thank you. Thank you so much. Kandipa idella helpful ah irukum. Enakkaga neenga ava pinadi la alanji kashtapadringa. Idu kuda na help pannala na eppdinga? Sadharanamave nalla wife friend vaarthu kuda pesna aamblinga adhu idu indranga. Ivlo fraud thana pannirka. Neenga unga kaasu pona podunringa. Idhila vera romba decent ah thittringa. Yedhukku ivlo soft kanar ungalku ava mele? Illanga. Ava enna yemaathunu nenachi palagirka. அத அவ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா அவளை தேவது மாதிரி நினைச்சு பழகின காசு பணத்துக்கு அலையிறா போட்டோ விடுங்க சித்ரவட் எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் பதினெட்டு பாய் ஃப்ரெண்ட் இப்படி எவ்வளவு தடயங்கள் கிடைச்சோம் எங்களால் அவளை எதுவுமே பண்ண முடியல ஆனா எல்லா இடத்துலுமே அவளோட புத்தி செலுத்தமான மூவ் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ பண்ணின எந்த கல்யாணத்துக்குமே எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லை அதே மாதிரி அவளா யார்கிட்டையும் ப்ரப்போஸ் பண்ணாம அவங்களா அவகிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ற மாதிரி ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனா அவளே கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி இருந்தாலும் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல அவ ஏதாச்சும் ஒரு எவிடன்ஸை விட்டு வச்சிருப்பான்ற நம்பிக்கை எனக்கும் நித்தியாக்கும் இருந்துட்டே இருந்தது இந்த பொண்ணு உங்க ஹாஸ்டல்ல தான் தங்கி இருந்ததா எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு உண்மையா ஆமா மேடம் இங்க தான் ரெண்டு மாசமா தங்கி இருந்தாங்க அதுக்குள்ள கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுனே கிளம்பி போயிட்டாங்க ஓ எங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில வேலை பார்க்கறதா சொல்லிருந்தாங்க உங்க பேர் என்ன மலர் ஓ சரி அவங்க யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஏதாவது சொன்னாங்களா யாரோ பேங்க் மேனேஜர்னு சொன்னாங்க அதுக்கு மேல தெரியாது ஓகே மலர் தேங்க் யூ மேடம் யூ வெல்கம் சித்ராவோட ஹாஸ்டல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ வேலை செஞ்ச இடம் இப்படி எல்லா இடத்துலையும் விசாரிச்சோம் அவளை அரெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு ஷியோரான எந்த எவிடன்ஸும் கிடைக்கல ஆனா எப்படியாவது சட்ட ரீதியா அவளுக்கு தண்டனை வாங்கி தரணும் இந்த கேஸ்லயே அவளை கம்பி என்ன வைக்கணுங்கிற விஷயத்துல நானும் ஏசிபி சக்தியும் ரொம்ப உறுதியா இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது தான் ஏசிபி சக்தி எனக்கு போன் பண்ணி ஹலோ ஆ நித்யா ஆ சொல்லுங்க சக்தி நீ போன விஷயம் என்னாச்சு
ஹாய் சக்தி நான் எத்தனை கால் பண்ணேன் ஏன் நீங்க எடுக்கவே இல்ல இல்ல ஒரு கே சுஷ்மா வெளிய இருந்தா சாரி பார்க்கல ஏன் டல்லா பேசுறீங்க நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் கேட்டேன் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல ஏதாவது எமர்ஜென்சியா கால் பண்ணிருக்கீங்க நம்மள நம்பி விமல்னு ஒரு அப்பா வீர்க்காரு தெரியும்ல அவரை காப்பாத்தி கேஸ க்ளோஸ் பண்ற வரைக்கும் என்னால வேற எதையுமே யோசிக்க முடியாது சீக்கிரம் க்ளோஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் விமல் கேஸ்ல என்னை விட நீங்க தான் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்க பார்த்தாலே தெரியுது என்ன நம்ப விட்டுட்டீங்கல அப்புறம் ஏன் கவலைப்படுறீங்க விமல் ஃபியூச்சர் கஷ்டமா இருக்கு நித்யா முதல்ல அந்த பொண்ணை பிடிச்சு உள்ள போடுங்க எல்லாம் தானா சரியாயிடும் அந்த பொண்ணு கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் உடைக்கிற மாதிரி எவ்வளவு எவிடன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கு தெரியுமா அவ சுதீர்ங்கிற ஒரு குஜராத்தி ஆடிட்டர் கல்யாணம் பண்ணி ரெஜிஸ்டரும் பண்ணிருக்கா சொல்லாம கொல்லாம ஓடியும் வந்திருக்கா டைவர்ஸும் வாங்கல இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் செக்ஷன் செவன்டீன் ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் சிட் ஃபண்ட் சீட்டிங் ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி இப்படி எவ்வளவோ இருக்கு அதுக்கான பக்க எவிடன்ஸ் இது நீங்க எந்த கேஸ்ல வேணா அவளை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க இனிமே அந்த பொண்ணு அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது என்ன சக்தி சொல்றீங்க நான் இந்த கேஸ்க்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் மேல இடத்துல இருந்து ஏதாவது ப்ரெஷரா இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற ஆளா நீங்க ஏன் அவசரப்படுறீங்க ஏங்க என்னங்க ஆச்சு உங்களுக்கு விமலை பார்க்க கஷ்டமா இருக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த கேஸ் க்ளோஸ் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கும் நல்லதுன்னு நீங்க தானே சொன்னீங்க இப்ப திடீர்னு என்னாச்சு எதுக்கு சக்தி இப்படி இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம பேசுறீங்க நாம நினைச்சா அது ஒண்ணு நடக்குது என்ன விளையாடுறீங்களா சக்தி நான் என்ன வெட்டியா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டீங்களா நீங்க சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக தான் இந்த வேலையை எடுத்தேன் ஆனா இப்ப நீங்களே சொன்னாலும் நான் விடுறதா இல்ல என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியும் நித்யா நானும் விமலுக்காக தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் சூழ்நிலை சரியில்லை அதை எதுவும் பண்ண முடியல எல்லாமே வேஸ்ட் வாட் எல்லாம் வேஸ்டா வேணா சக்தி மத்த கேஸ் எல்லாம் வேற நான் இதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் எத்தனை நாள் அந்த பொண்ணு பின்னாடி அழைஞ்சிருக்கேன் என்ன விடுங்க நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க ஃபைனலா இப்ப எல்லாம் முடிகிற ஸ்டேஜில் கைவிட போறீங்களா நம்ம கஷ்டத்தை கூட விடுங்க விமலை பத்தி யோசிச்சிங்களா நீங்க அந்த பொண்ணு எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராடு எத்தனை பேரோட லைஃபை ஸ்பாயில் பண்ணிருக்கான்னு தெரிஞ்சும் உங்க ஹையர் அப் வேண்டான்னு சொன்னா இது எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி போட்டுட்டு அடுத்த கேஸ் கட்டை எடுத்துருவீங்க அப்படிதானே அப்ப நீங்களும் மக்களுக்கான போலீஸ் இல்ல நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல சக்தி என்னாச்சு சக்தி உங்களுக்கு நீங்க இப்படி கிடையவே கிடையாது உண்மையை சொல்லுங்க ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறீங்க உங்களுக்கே புரியுது இல்ல நான் அப்படிப்பட்டவன் இல்லைன்னு அது போதும் என்ன சக்தி பேசுறீங்க அப்புறம் அந்த பொண்ணு கிட்ட இருந்து விமலை காப்பாத்த வேண்டாமா இனி விமலை காப்பாத்த முடியாது என்ன போய் பாருங்க அதானே பார்த்த அவளை ஏற்கனவே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஏன் சக்தி இப்படி டென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அதுக்குள்ள நான் வேற அவசரப்பட்டு உங்களை புடி புடின்னு பிடிச்சிட்டேன் ஐம் சாரி ஏய் 
என்னடி பண்ணிட்டு இருக்க என்னது பிரியா உங்களுக்கு அவ்வளவு தைரியம் வந்துருச்சா சீ இவ்வளவு மோசமானவளா நீ குடிக்குறவங்கள நான் மோசமானவங்களா அப்ப குடிக்காதவளா ரொம்ப நல்லவனா நல்லவங்க கெட்டவங்கள பத்தி உனக்கு என்னடி தெரியும் சரியான சாக்கடை நீ காதலிக்கிறப்பலாம் ஏஞ்சல் ஏஞ்சல்னு சொல்லுவ அப்ப நீ சொன்னதெல்லாம் போய் தானே நீ போய் சொன்னா தப்பு இல்ல நான் போய் சொல்ல கூடாதா நீ எல்லாம் பொம்பளே கிடையாது நீ கூட தான் ஆம்பளே இல்ல ஏய் கை நீட்னா நீ ஆம்பளே ஆயிடுமா ஏண்டா இவ்ளோ படிச்சிருக்க ஒரு பொண்ண பார்த்தா என்ன எப்படினு யோசிக்கவே மாட்ட அப்படி வழிஞ்ச எவ்வளவு மெசேஜ் எவ்வளவு கால்ஸ் எங்க கூப்டால நாய் மாதிரி ஓடி வந்த என்ன பாக்கறதுக்கு என்ன கல்யாணத்துக்கு அவசரமா என்ன சொன்னாலும் நம்பன அவ்ளோ பெரிய முட்டாளடா நீ அண்ணன் மூடிட்டு காதலிச்சது நீ தப்பெல்லாம் ஏன் மலை சொல்ற தப்பெல்லாம் என்னோடதுதான் அத அமைதியா இருக்க நீ மட்டும் இல்லடா உன மாதிரி லட்சம் பேர் இருக்கானுங்க பொண்ணுங்கனாலே நாய் மாதிரி நாக்க தொங்க போட்டுட்டு வந்துருவானுங்க நீங்க எல்லாம் இருக்கும்போது எங்களுக்கு எல்லாம் என்ன குறைச்சல் நீ பண்ற பொறுக்கி தனத்துக்குலாம் ஆம்பளங்களை குறை சொல்றியா ஆமாண்டா இப்ப என்னன்றா நான் பொறுக்கி தான் ஏகப்பட்ட கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் உன்னால என்ன பண்ண முடியும் நீ இல்ல எவனாலயே என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படியே நினைச்சிட்டு ஒரு நாளில ஒரு நாள் கண்டிப்பா மாட்டுவேன் உள்ள உட்கார்ந்து களி தான் திங்கணும் என்ன கனவா இவ்வளவு தைரியமா பண்றனே அப்பவே உனக்கு தெரியவானா எல்லா இடத்துல எனக்கு ஆள் இருக்குன்னு நீ எப்படி வலவசி புடிச்சாலும் எப்படி வெளியில வரணும்னு எனக்கு தெரியும் இப்படி எல்லாம் பேச உடக்கே அசிங்கமா இல்ல அதெல்லாம் பார்த்தா இப்படி ராணி மாதிரி வாழ முடியுமா என்ன உனக்கு பொழைக்க தெரியல கஷ்டப்படுற அப்படி எல்லாம் பொழைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணு அவசியம் இல்ல உனக்கு வேணா விடு எனக்கு வேணும் சரி பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டியா அதான் டைம் கொடுன்னு சொன்னல தர நம்பலாமா நீ ஒளிஞ்சா போதும் எனக்கு எதுவுமே இல்லாம போனால பரவால அவ்ளோ நல்லவனா நீ சரி இத நல்லா ஒரே வீட்ல இருக்கோம் இவ்ளோ டீசன்ட்டா இருக்கு சீ கோச்கோ கோச்கோ அடுத்த வீட்டு பாத்ரூம்ல பைனாகுலர் வச்சு பாக்குறவங்க தான நம்ம ஊர்ல அதிகம் நீ என்னடானா நான் கெட்டவன தெரிஞ்சும் அநியாயத்துக்கு நல்லவனா இருக்க கெட்டவதா ஆனா நானும் பொண்ணுதா சித்ரா நீ எவ்ளோ தப்பு பண்ணாலும் பணத்துக்காக இப்படி பண்றியேன்னு வெறுத்து இருக்க ஆனா என் மனசுல உன் மேல இருக்கிற காதல கேவலமா நினைக்கல என்ன வெறியாத சித்ரா வேணா ஓ அப்ப நீ இன்னும் என்ன லவ் பண்றியா உன் கையாலாகத தனத்துக்கு இப்படி ஒரு கதையா நம்புற மாதிரி ஏதாவது சொல்லுடா ஆம்பளைங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது ஆயிரம் ஆயிரம் கொடுக்கறவனுங்களே ஆளா பறக்கிறானுங்க எனக்கு இவ்வளவு செய்யற என்ன யூஸ் பண்ணிக்கணும்னு உனக்கு தோணாமலா இருக்கும் என் மேல இருக்கிற பயம் அப்படிதானே வேணா சித்ரா நீ எல்லா மாரி பேசுற எதுக்குடா இப்ப போய் கோவப்படுற கோவப்படுற நேரம் அது இப்ப கூட உனக்கு உண்மை தோணலையா ஏண்டா உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா வேணா சித்ரா நீ انا அவாய்ட் பண்ணப்ப கூட எனக்கு நீ தப்பா தெரியல انا இப்ப உன் உண்மையான நேரம் தெரிய தெரிய எனக்கு அவமானமா இருக்கு இவ்ளோ கேவலமான உன உருகி உருகி காதலிச்ச பாரு எனக்கு அருவறு பார்க்கடி ஏய் இந்த காதல் கல்யாணம் கத்திரிக்கா இதெல்லாம் விடு இப்ப நான் ஃப்ரீ நீயும் ஃப்ரீ எத்தனை நாள் இதுக்காக என் பின்னாடி நாய் மாதிரி அலைஞ்சிருக்க இப்ப நானே கூப்பிடுறேன் வா நீ ஒரு பொம்பளை இல்லடி நீ என்ன திட்டினாலே இப்ப எனக்கு ஒண்ணும் புரியல காலையில சொல்ல நான் பொம்பளையா இல்லையான்னு இப்ப வா நீ கூப்பிட்டா வர்றதுக்கு நான் என்ன உன்ன மாதிரி கேடு கட்டவன் நடிச்சியா ஹே போர் அடிக்காதடா சும்மா ஒன்னு நீ வரவேணா அதான் ஐம்பது லட்சம் கொடுக்க போறல்ல அப்புறம் என்ன
உனக்கு என்ன எவ்வளோ பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் நான் ரொம்ப லக்கி எப்பவுமே நம்ம இப்படியே இருக்கணும் உனக்குலாம் இதான் நீ முடிவு என் விதி என்னோட போட்டோம் இனி எவனே நீ ஏமாத்த கூடாது எனக்காக நீங்களும் ஏசிபி சாரா இருந்தீங்க கண்டிப்பா காப்பாத்திருப்பீங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா அவளை பிடிச்சி ஜெயில போட்ட கூட அவ பத்து நாள்ல வெளியே வந்துருவா அப்புறம் என்ன மாதிரி ஆயிரம் பேரை கஷ்டப்படுத்துவா அவங்களை காப்பாத்த யாரு இருக்கா அவகிட்ட இருந்து நிறைய பேரை காப்பாத்துறது சந்தோஷமா இருக்கு அது போதும் என்ன நினைச்சு நீங்க கஷ்டப்பட வேண்டாம் 